Вот так выглядит блок удаленного контроля для антенны Spider-Up A120M. Вот так выглядит. Значит, есть ручка для, для перестройки. Есть клавиши функциональные. Клавиша вниз, клавиша вверх. Вот она. Видна. Значит, и индикаторы. Значит, блок позволяет работать. С такими функциями, как быстрая перестройка, медленная перестройка, значит, сохранение в ячейку, ну, имею в виду сохранение положения, значит, э -э, выставление положения нужного и домашнее положение. Вот. Ну и давайте покажу, как это работает. Э -э, функция сохранения. То есть мы, допустим, работали вот на двадцатке, значит, взяли антенну, построили, повращали ее чуть вправо-влево. Вот, видно, все. Построено, берем и сохраняем, например, <coughs> в ячейку номер один. Все сохранено. Далее переходим, например, на сороковку. Значит, там видно, что антенна не настроена. Крутим ручку. Можно быстрее, но я с такой скоростью вращаю. Сейчас будет виден скоро резонанс. Уже слышно, что шумы поднимаются. Вот. Все, резонанс здесь. Станции сразу появились. Сохраняем это положение в ячейку номер два. Значит, всего есть четыре ячейки плюс домашнее положение. Вот с домашним положением еще не игрался. Вот, ну, со слов разработчиков это как-то связано с э, калибровкой. Э, Активатора, значит, который может потребоваться, например, при его смещении непроизвольном. Например, когда конденсатор лег на упор, в крайних положениях значит, активатор его начинает прокручивать, как бы, соответственно, шаги сбиваются, значит, и сбивается сохраненное положение, но для того, чтобы этого не было, нужно антенну установить в домашнее положение. Вот. Ну и давайте перейдем обратно теперь на двадцатку. Значит, выбираем нашу ячейку номер один. Все, антенна зашуршала. О, настроилась. Вот так выглядит сама антенна с актуатором. Это вычий кабель. Это кабель управления для актуатора, э, витая пара. Вот, все это стоит сейчас на три ноги, значит, и сориентировано на Европу. питание осуществляется через вот такой штекер это подключение кабеля управления вот ну я для, для питания сделал отводок от питания трансивер то есть и трансивер и бок управления питаются сейчас с одного аккумулятора вот сам бок управления сделан видно что на 3d принтере но сделан хорошо то есть никаких тут претензий к этому нет вот такая штука довольно легкая вот, и, кстати, весь этот комплект вот, с кабелем управления, с ман, антенна с актуатором, значит, помещаются в родной чехол от антенны А120М.